بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاق دار الحکومت اسلام آباد سے ایک استاذہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال بدستور گمگو کی کیفیت میں مبتلا اور اپنی پسند کا سیٹ اپ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پسند کا سیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے اس میں نواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کی ڈکٹیشن ریسیو کی جا رہی ہے ڈکٹیشن ریسیو کی جا رہی ہے اور ان کی ڈکٹیشن پہ عمل درامد ہوتا ہے پھر یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے اس وقت وہ ہائی جیک کیا ہوا ہے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے اور یہ باتیں اب یہ باتیں اب زبان زدے عام ہیں زبان زدے عام بھی ہیں اور زبان زدے خاص بھی ہیں غور سے سنیے گا کیونکہ زبان زدے خاص اس لیے ہیں کہ جب پورے کا پورا کانسٹیوشن پورے کی پوری عدالتی نظام پورے کا پورا سیاسی ڈھانچہ ایک شخص اور وہ بھی سزا یافتہ مجرم مطلوب مفرور عدالتوں کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے اور اس سے ڈکٹیشن وصول کی جائے اور اس کے ساتھ براہ راست اس سے ہدایات لی جائیں اور براہ راست ہدایات لے کے اس پہ عمل درامت کیا جائے وہ کہے کہ آج صبح اتنے بجے ناشتہ کرنا ہے اور اتنے بجے ڈنر کرنا ہے اور اس سے پہلے نہیں کرنا تو اس کے مطابق اس پہ عمل ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ پھر یہ ریاست نہیں ہے یہ بنانا ریپبلک سے بھی بدترین صورتحال ہے کہ پاکستان میں ایک آئین ہے ایک حکومت ہے ادارے ہیں فوج ہے جی ایچ کیو ہے تمام کے تمام ہیں عدالتی نظام ہے میڈیا ہے لیکن وہ آئین کے مطابق چلنے کے بجائے عدالتی فیصلوں کے چلنے کے بجائے وہ ایک مفرور مزلم نہیں بلکہ مجرم اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے اور اس سے ہدایات لی جائیں یہ بنیادی بات ہے اور یہ ہدایات یہ ہدایات کون لے رہا ہے اور کیوں لے رہا ہے کیا وجہ ہے کیا مجبوری ہے یہ ہے ون ملین ڈالر کا کوششن بلکہ ملین ڈالر تو آج کل چھوٹا ہوا ہے بلکہ ٹین ملین ڈالر کا کوششن کر دیں یہ ہے ٹین ملین ڈالر کا کوششن ایک بات میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جن باجوا صاحب ہوں یا جن مشرف صاحب ہوں اور جب اس طرح کے جو کام کیے جاتے تھے تو ایک ارلی وارننگ سسٹم ہے وہ خود بخود آن ہو جاتا ہے وہ خود بخود اس میں سرخ بتیاں جلنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ہر سسٹم کی کافی چیکس لگے ہوتے ہیں اور اس سسٹم میں کوئی ایلین جب گھستا ہے ایلین جب گھستنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ارلی وارننگ سسٹم آن ہو جاتے ہیں اب وہ ارلی وارننگ سسٹم دوبارہ سے آن ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ آخر کیا مسئلہ ہے کہ اتنا کچھ پاکستان کے ساتھ پچھلے تیرہ چودہ ماہ میں اتنا کچھ کھلواڑ کیا جا چکا ہے لیکن ابھی تک بھی تسلی نہیں ہو رہی ابھی تک بھی تسلی نہیں ہو رہی بلکہ جو نواز شریف صاحب کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے ان کو پاک صاف کرنے کے لیے ان کو انوسنٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے ان کی سزائیں ختم کرنے کے لیے ان کی نااہلی ختم کرنے کے لیے پورے آئین کے ساتھ چھیڑ خانی کر دی گئی ہے اور آئین کو آئین آئین کو بھی آئین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے نمبر ون نمبر ٹو عدالتوں کو مجبور کیا جا رہا ہے عدالتوں کو چیف جسٹس اور آنریبل ججز کو مجبور کیا گیا مجبور کیا گیا کہ جناب اور باقاعدہ طور پہ دھمکیاں دی گئیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے جوڈیشری جوڈیشری نے بھی ریزسٹ کیا انہوں نے بھی ریزسٹ کیا کہ آخر کیسے انہوں نے اپنے کندھے دینے سے انکار کیا اور وہ چودہ ماہ سے یہی کام کر رہی ہے اپنے کندھے نہیں دے رہی اور ان کو گن پوائنٹ پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کی ناہلی ختم کریں وہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو کہا جا رہا ہے ان کی سزائیں ختم کریں وہ سزائیں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں وہ کہتے ہیں آئیں اوپن کورٹ میں آ کے بات کریں تو اوپن کورٹ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے پیچھے سے بیٹھ کے ساز باز ساز باز کی جا رہی ہے اور اس کے لیے ریاستی مشینری حکومتی مشینری بدترین طریقے سے استعمال کی جا رہی ہے اور جب انتخابات کی باری آئی جب انتخابات کی باری آئی اور اسمبلیاں دونوں ٹوٹ گئیں نوے روز کے اندر انتخابات تو آئین کہتا تھا کہ نوے روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے لیکن ان انتخابات کو کس کے حکم پہ روکا گیا کس کی خواہش تھی کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے وہ صرف اور صرف تھی نواز شریف صاحب کی خواہش اور مریم صاحبہ کا حکم ان دونوں کا حکم اس کی تعمیل کی گئی اور اس الیکشن کو نہیں ہونے دیا گیا چودہ مئی سپریم کورٹ آف پاکستان ہائی کورٹ آرڈر کر چکی سپریم کورٹ آرڈر کر چکی لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا پہلے تو کہا گیا کہ لائن آرڈر کا مسئلہ ہے لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا وہ تھا نہیں چیف جسٹس آف پاکستان اور آنریبل جج چیمبر میں بریفنگ دی گئی اس بریفنگ میں کچھ بھی نہیں تھا کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں تھا کہ جس سے ثابت ہوتا کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتے اور امن و امان کا مسئلہ ہے 
ये नहीं वो बात खत्म हुई उसके बावजूद और मामला चलता रहा चौदह मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया गया लेकिन कहा गया कि नहीं ये इलेक्शन नहीं हो सकते ये इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि आउट ऑफ द कोर्ट केस से पहले जो चीजें फीड की जाती थी फीड कर दी गई थी मीडिया को फीड कर दी गई पॉलिटिकल एनालिस्ट को फीड कर दी गई कि ये इलेक्शन नहीं हो सकते जी सवाल ही पैदा नहीं होता और आप देखते जाइए होता क्या है देखते जाइए होता क्या है फिर वही कुछ हुआ कि इलेक्शन जो अमन अमान का मसला जिसके लिए पुलिस ने पुलिस देने से इनकार कर दिया और हमारे कानून ऑफिस करने वाले इधारों ने कानून फोर्स देने से डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी मुसल्ला फाज की खिदमत देने से इनकार कर दिया सब ने इनकार कर दिया और कहा गया कि नहीं और खजाना ने पैसे देने से इनकार कर दिया बीस अरब रुपया इस दौरान जब से ये मामला चला है बीस अरब नहीं कई बीस अरब कई बीस अरब और वो खर्च किए जा चुके हैं और वो हल्कों में खर्च किए जा रहे हैं तो हर तरह के खर्चे हो रहे हैं लेकिन एक पीनट जो था आटे में नमक के बराबर बीस अरब रुपया नहीं दिया गया इसलिए कि हुक्म था नवाज शरीफ साहब का कि ये इलेक्शन नहीं होने और मरियम साहबा ने भी कहा था वो खुलेआम कहती थी उन्होंने भी जजिस को भी गालियां दी चीफ जस्टिस को भी गालियां दी और ऑनरेबल जजिस के साथ साथ और मिलिट्री लीडरशिप को भी उन्होंने लताड़ा खूब लताड़ा और कहती रही वो माजी के जनरल बाजवा को और जनरल फैज हमीद को और ये भी कहती रही कि जनाब सहूलतकार अभी भी अंदर बैठे हैं उस पर भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया बल्कि उनको सपोर्ट किया गया उनको सपोर्ट किया गया बल्कि उनको हवा दी गई उनको पुश किया गया कि जनाब बिल्कुल आप डटे जाएं यही प्रेशर रखें और फिर उनके साथ उनके वजीर आए वो भी ये काम करते रहे तो कहीं से भी कोई रद्द अमल नहीं आया और पूरे का सिस्टम उनके आगे डाल दिया गया और कहा गया कि जनाब ये जो दो बंदे ये कह रहे हैं आप सिर्फ उन्हीं की बात सुने इसके अलावा किसी की बात नहीं सुनी जाएगी पूरा सिस्टम उनका गुलाम है आइन भी उनके ताबे है आइन उनके ताबे है वो आइन के ताबे नहीं है अदालती निजाम उनके ताबे है अदालतें उनके ताबे हैं ये सारा कुछ किया गया और इस सारे का फिर अमन अमान का मसला तो फिर नौ मई के बाद वो भी अमन अमान का मसला भी वो वो भी मौजूद हो गया अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार कह रही है क्योंकि ऑनरेबल जजेस जो हैं वो इतने बेवाकूफ नहीं है वो दुनिया को समझते हैं जानते हैं उन्होंने अब बार बार वो जब भी हेरिंग होती है वो नौ मई का जिक्र जरूर करते हैं वो कहते हैं शुक्र है जी नौ मई के बाद अब हमारी तरफ तो तोपों का रुख नहीं है अब मामला जो है यानी कि सेट हो गया है और अब वो अमन अमान का मसला भी हो गया है क्योंकि नौ मई के बाद अब इलेक्शन नहीं हो सकते अब वही जो फोर्स थी नौ मई की बुनियाद पे इंटरनेट बंद किया गया सारे चीजें बंद की गई उससे कितना नुकसान हुआ कई बीस अरब रुपए का नुकसान हो गया कोई मेरा ख्याल डेढ़ सौ सौ डेढ़ सौ सवा सौ अरब रुपए का नुकसान हुआ और लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए फिर वही पुलिस वही फोर्सेस वही सब कुछ 245 के तहत भी आ गए और वो सारे के सारे मामला भी संभाल लिए यानी कि इलेक्शन के लिए फोर्सेस दस्तियाब नहीं थी लेकिन नौ मई के बाद मामला जो हुए उसके लिए सब कुछ तैयार दस्तियाब था तो ये सारी चीजें होती रहीं अब ये जाहिर है ये चीजें छुपी नहीं रहती ये चीजें छुपी नहीं रहती और चीजें मंदिर आम पे आ जाती हैं और फिर ये भी नहीं है कि हमारे एक सिस्टम की खूबी है सिस्टम की खूबी है कि हमारे सिस्टम में हमारे इदारों में हमारे सिस्टम में तमाम इदारों की तमाम सिस्टम की के उसमें कहीं ना कहीं अच्छी आवाजें मौजूद होती हैं ऐसा नहीं है कि हमारा सिस्टम जो है वो बांझ है उसको बांझ करने की कोशिश की जाती है हमारा आयन बांझ है नहीं आयन बांझ नहीं आयन में सब कुछ लिखा हुआ है दो और दो चार की तरह लिखा हुआ है लेकिन ये पहला मौका है कि मार्शाला लगाए बगैर आइन को आपने सबोटाज कर दिया और सबोटाज भी किया जो इस वक्त डिजोरे गवर्नमेंट है उसके वो बैठी है और वो एक मफलूज किस्म की और उन्हीं के जरिए सब कुछ हुआ उन्हें सब कुछ करने दिया गया और कोई नहीं बोला और यहाँ से शकू को शुभात जन्म लेते हैं यहाँ से शकू को शुभात जन्म लेते हैं और जब ये शकू को शुभात जन्म लेते हैं और ये ये तयकन में बदलते हैं तो फिर चीजें जो हैं वो रेड अलर्ट होती हैं सुर्ख बत्तियाँ ऑन हो जाती हैं कि आखिर ये माजरा क्या है अभी कोर्ट नंबर वन में चीजें आज सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर वन में मुकदमा था और उसमें अली जफर साहब ने बहुत बेहतरीन बात की और उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया था क्योंकि मुकदमा जो था वो जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार पर कदगन लगाने की बात की गई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिव्यू रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट जिसको नाम दिया गया था वो मामला था लेकिन उसमें जो हुआ वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी उसमें आ, बहुत वाजे तौर पर बहुत वाजे तौर पर अली जफर साहब ने कहा कि चौदह मई की रात 
बारह बजकर एक मिनट पे आयन जो है वो मर चुका है वफात पा चुका है आयन और दूसरी बार आयन ने उस वक्त वफात पाई दो मौके ऐसे हैं कि अब आयन वफात पा चुका है आयन का अब मुल्क में कोई वजूद नहीं है नंबर वन चौदह मई की रात बारह बजकर एक मिनट पे जब इलेक्शन नहीं करवाए गए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म दूसरा जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया और तीसरा वो बात उन्होंने नहीं की जो कि कहनी चाहिए थी और उसका भी टाइम है वो ये कि जिन लोगों ने इस आइन को कत्ल किया इस आइन को कत्ल किया रात बारह बजे रात बारह बजकर एक मिनट पे चौदह मई को उन कातिलों के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया उन कातिलों को फ्री छोड़ दिया गया है नंबर वन नंबर टू जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया दो जरा दो जुर्म उस पर भी आपने कुछ नहीं किया ये दो बातें हैं कि जब तक ये दो बातें नहीं की जाती तब तक ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी मामला से बड़ी जिम्मा नहीं हो सकेगी उसकी वजह क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि चौदह मई का जो फैसला है वो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है वो रहेगा और उसमें हमने तय कर दिया है कि नब्बे रोज में अंदर इलेक्शन होना जरूरी है अब आते हैं कि नब्बे रोज में ये तो हो गया कि वो लिख के रख दिया गया लेकिन ऐसे फैसले का ऐसे हुक्म का अगर उस पर कोई एक्ट नहीं किया जाता और जिम्मेदारों को सजा नहीं दी जाती और जिम्मेदारों के बारे में कुछ नहीं लिखा जाता तो फिर इसका मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के फैसले भी जो हैं वो कर दिए जाएं करके किताबों में बंद कर दिए जाएं और उन पर अब अमल दरामद होना जरूरी नहीं है बस सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया फैसले दें और बात खत्म हो जाएगी अमल करना है करें नहीं करना ना करें जो कमजोर होगा उसके पीछे पूरी की पूरी स्टेट लगी होगी और एक ऐसा ही उस पर अमल दरामद करवा लेगा जो ताकतवर होगा उस पर फिर कोई अमल दरामद नहीं करवा सकेगा तो एक एक अपना एक गैर आइनी गैर आइनी हदफ हासिल करने के लिए 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाने और पंजाब और खैबर पख्तनख्वा को इलेक्शन नहीं देने उस गैर आइनी हदफ को हासिल करने के लिए एक पूरे का पूरा डर्टी प्लान तैयार करके डर्टी खेल खेला गया और अब ये सारी बातें अब की जा रही हैं तो अब भी अब भी जो बात है अगली बात जो है उस भी अलार्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब हमने पूछा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो रहा है क्योंकि 9 मई के बाद चीफ जस्टिस साहब भी तो वो जाहिर है ऑनरेबल जजेस हैं उनको पता है कि ये सारा माहौल क्यों बनाया गया है तो उन्होंने कहा कि अब 9 मई के 9 मई के बाद पूछा कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई हमें हम यकीन से नहीं कह सकते कि आठ अक्टूबर को भी इलेक्शन हो क्योंकि नौ मई हो चुका है तो ये चीजें इसके ताने बाने जो है वो काफी दूर दूर तक फैले हुए हैं दूर दूर तक गए हुए हैं तो देखना यह है अब इसीलिए जरदारी साहब ने जो कल बात की है वो जरदारी साहब ने बात हवा में नहीं की वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं कह रहे थे कि जनाब इलेक्शन जो हैं वो कब होंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं कह रहे थे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही उनको तो दीवार के साथ लगाया हुआ है और उनके लिए तो आ, कोई आ, हजारों किस्म के मुकदमा दर्ज हो चुके हैं वो तो एक अलग कहानी है और उनको तो रखा हुआ है वेंटिलेटर पर तो इसलिए वो किसी और को सुना रहे थे क्योंकि फारूक एच नाइक साहब ने क्योंकि जरदारी साहब को भी अब पता चल गया है जरदारी साहब को भी अब पता चल गया है कि सिस्टम जो है सिस्टम और सिस्टम के लोग वो नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहबा को फैसिलिटेट कर रहे हैं न सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं बल्कि उनकी बिसाखियां बने हुए हैं उनके दस्तो बाजू बने हुए हैं और नवाज शरीफ साहब को हर सूरत में और मुस्लिम लीग नवाज को हर सूरत में हर सूरत में बाय हुक अट हुक वापस लाना चाहते हैं इसीलिए इलेक्शन नहीं हो रहे इसीलिए 14 मई के फैसले पर अमल दरामद नहीं होने दिया गया पीपल्स पार्टी पहले खुश थी जरदारी साहब खुश थे शायद उन पर फ्रेफता है आ, सिस्टम उन पर फ्रेफता है नहीं सिस्टम उन पर फ्रेफता नहीं था आ, वो कभी भी सिस्टम के लाडले नहीं रहे जरदारी साहब पीपल्स पार्टी आ, वो अब नवाज शरीफ साहब पे सारी मेहनतें जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए हो रही हैं और इसीलिए अब फारूक एच कल जरदारी साहब बोले आज फारूक एच नाइक ने कहा कि इलेक्शन जो है वो होना जरूरी है नब्बे दिन के अंदर अंदर अक्टूबर में इलेक्शन होना जरूरी है अब अक्टूबर से भी आगे की बातें की जा रही हैं तो ये कहानी अभी आहिस्ता आहिस्ता मजीद खुलेगी और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी बल्कि कहानी अभी इसका क्लाइमैक्स भी नहीं आया अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है इंतजार कीजिए और देखिए कि क्या होता है क्योंकि नए नए तजुर्बात किए जा रहे हैं और अब देखना है कि पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसको किसके हवाले करना है और जितना सिस्टम सपोर्ट कर रहा है और ये सिस्टम सपोर्ट करने वाले अब ये बात ध्यान में रखें कि सबकी नजरें जो हैं उन्हीं पर हैं इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़